good morning i am dr nagarjuna i am a consultant intervention in pulmonary medicine at uh, yashoda hospital somaji guda so today we have with us uh, mrs padmavati garu for whom uh, we had uh, done bronchial thermoplastic 6 months ago so when she had actually come to us 6 uh, months ago she had been suffering from this uh, asthma for the last 15 years and over the years uh, the asthma control had been deteriorating so she had visited uh, multiple doctors at uh, different centers where they had used almost all the available treatments for asthma they had used multiple inhalers medicines in fact she was so sick that she had to get admitted multiple times for the same asthma uh, exacerbations so at the initial visit when we had seen her she was already using a good amount of uh, inhalers and her, her quality of life was uh, so impaired that uh, she had to have uh, nebulizers almost every day and she was also requiring oral steroids for her disease to be under control as we all know steroids are something which we don't want anybody to take for a long time so what we have uh, done for her is we have discussed all the options and then we had decided to go ahead for uh, bronchial thermoplasty so bronchial thermoplasty is uh, the one of the latest treatments for patients with severe asthma so we have a subset of patients around 5% of uh, people with asthma they they continue to be refractory to all the therapies and in this particular subset this this new modality uh, has been doing wonders so we have taken up her for uh, bronchial thermoplasty this was almost 6 months ago we had done three sittings uh, spaced around 3 to 4 weeks apart and now it is almost 6 months since the procedure and the, and she is doing really good so what do we do in this bronchial thermoplasty so basically it is a modality it's a bronchoscopic therapy unlike medicines we do a bronchoscopy and uh, we we pass a small scope into the patient lungs and then we use a special catheter so this catheter uh, applies heat to the airway to the airway smooth muscle so what happens is when we apply the heat the muscle decreases in volume and as a result of which the airways again open up so this setting this process will take 1 hour and it needs to be repeated 3 uh, times over a span of 1 and a half to 2 months so that all the airways within the patient's lungs will be covered so the the response of the therapy starts within 1 to 2 months and it is prolonged for almost up to 5 to 8 years the same thing we have done in mrs padmavati garu also and the pro, the, the procedure was very eventful and she had a wonderful recovery and she will also be sharing her uh, uh, personal uh, opinion about the treatment her life before and after thermoplasty na peru boddukunda appa nayadandi nenu vijayanagaram jilla nellimarla constants lo 2009 వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశానండి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నా భార్య పేరు పద్మావతి అండి నాకు పెళ్ళి అయినప్పటికీ ఆవిడికి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఆస్తమ అంటే ఉబ్బస్ అనేటువంటి ఈ వ్యాధి ఉండేది ఆవిడికి నా పెళ్ళి అయిన తరువాత అనేక హాస్పిటల్కి అనేక మందులు అనేక డాక్టర్లకు చూపించామండి చేప మందు దగ్గర నుంచి వైద్యాలు ఉన్నటువంటి పెద్దలు చూసేవారండి ఎన్ని మందులు వాడినా సరే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ వ్యాధి ఎక్కువైపోయిందండి లాస్ట్కి ఏమిటంటే ఆస్మా స్ట్రోక్స్ వచ్చి సడన్గా కొలప్స్ అయ్యి పడిపోవడం ప్రమాద స్థాయికి వెళ్ళిపోతే పది పదిహేను రోజులు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తే కానీ ఆవిడ మామూలు మన సోహలోకి వచ్చేది కాదు యశోద హాస్పిటల్స్ సోమాజీ గూడ వారు ధర్మల బ్రోంచోప్లాస్టీ పెట్టారు అని చెప్పారండి వారు మాటూరు నాగార్జున గారు ఫర్మలాజిస్ట్ గారు డాక్టర్ గారు పర్యవేక్షణలో మేము టెస్టులన్నీ చేయించుకున్న తర్వాత ఈ బ్రోంచో ధర్మో ప్లాస్టిక్ మీకు అవసరం అమ్మా చేయించ చేయించితే బాగుంటుందండి రిలీఫ్గా ఉంటుంది మేడంకి ఈ నెబ్లేజర్స్ స్టెరియాయిడ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గుతాయని చెప్పని డాక్టర్ గారు యశోద యాజమాన్యం చెప్పడం జరిగిందండి జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదో తా సంవత్సరమున ఐదో తారీఖున జూన్ ఐదో తారీఖున అడ్మిట్ అయ్యి మూడు సిట్టింగ్లు కూడా పూర్తయ్యాయండి అయితే వారు చెప్పినప్పుడు సిట్టింగుల్లో కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా సరే తర్వాత పూర్తిగా తగ్గుతుందని చెప్పారు వారు ఇలాగైతే చెప్పారు అదేవిధంగా నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నా రాజకీయంగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ చలికాలం వచ్చినప్పుడు వింటర్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు కానీ సమ్మరు వింటర్ అని ఉండేది కాదు చాలా ఇబ్బంది పడేది ఎక్కడ ఏటీఎంలు ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పి నాకు మెంటల్గా టెన్షన్ ఉండేది మరి డాక్టర్ గారి దయ వల్ల యశోద యజమాన్యం దయ వల్ల ఈ టెస్ట్ చేయించిన తరువాత చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంత చలికాలంలో కూడా ఆవిడ పని ఆవిడ చేసుకోకపోతుంది జనరల్గా త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి చెకప్ జనరల్ చెకప్కి ఇక్కడికి వచ్చామండి చాలా హ్యాపీ అండి డాక్టర్ గారికి యశోద యాజమాన్యానికి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలండి నమస్కారం